De California, Estados Unidos, María Díaz Bejarano, 53 años. A mi familia y a mí no nos avergüenza ser mexicanos. Al contrario, todos los días trabajamos duro para poder pasar nuestros últimos momentos en México. Ahora nos da mucha tristeza no poder ir por la inseguridad que hay en Guadalajara. No, no, la inseguridad se recarga entre bandas, gángsters, pandillas que se dedican al tráfico de sustancias prohibidas. Pero en realidad, los paisanos andamos libres de esa Tiene amenaza. Tiene 3 millones de habitantes Guadalajara. ¿Cuántos se ven involucrados a lo largo de su vida en un problema de estos? Pues muy pocos. Ay, es importante que nuestros compatriotas sepan que la vida sigue en México. Con todo y las malas noticias seguimos trabajando, la gente sigue estudiando, todo sigue funcionando afortunadamente. Las cosas se ponen tan violentas que asustamos a nuestros paisanos que nos escuchan. Y no entienden que efectivamente este tipo de situaciones que ocurren se dan entre bandas del crimen organizado principalmente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que inició indagaciones correspondientes que esclarezcan el homicidio de Rodrigo Segura Guerrero que se desempeñaba como regidor de Atizapán. Y así tenemos otros hechos. El asesinato de otro comandante de la policía de Guadalajara, Sergio Rivas Mejía y su escolta, Ramiro Alejandro Delgado Pérez. Un comando... En Tonalá, Jalisco, los sorprendió, otro agente resultó gravemente herido y uno de los agresores pereció. La confrontación duró alrededor de cinco minutos y fue grabada por cámaras de vigilancia, lo que permitió hallar los vehículos usados en el ataque. Por otra parte, policías, investigadores de la Fiscalía de Jalisco, dispararon al automóvil en el que iba el regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, quien dijo que estaba desarmado y huía de ellos, ya que la camioneta que trató de interceptarlo no tenía distintivos de ninguna corporación policíaca. En Juchitán, en Oaxaca también, hay una víctima de esta situación, el periodista Jesús Irán Moreno, director del portal de noticias en el Istmo de Tehuantepec, fue atacado a balazos la tarde de ayer por un hombre que viajaba en motocicleta. El comunicado indica que un impacto de bala en el antebrazo derecho con orificio de salida y un rozón en la espalda fue lo único que lamentar, pero no ponen en riesgo su vida, según quienes le atienden. Son hechos aislados. Claro que nos duelen, nos preocupan, pero no nos impiden viajar a Guadalajara, a cualquier otro punto en donde tengamos pensado salir este próximo espacio de Semana Santa. Sí, Siempre hay que pensar, son cerca de 130 millones de habitantes en el país. Estas uh, acciones, estas lamentables eh, experiencias, pues afectan, pues lo, lo tenemos, llevamos la contabilidad, ¿no? eh, 500 por mes, una cosa así. Entonces, eh, 
claramente pues es hay más probabilidad de sacarse la lotería que de eh, y venir a México del extranjero y ser muerto por un, por un incidente de este tipo, ¿no? No, pues hay que ir no solo a Guadalajara, el propio Juchitán donde ocurrió esto, es un lugar mágico, hermoso, y no solo ese, sino Tehuantepec. Tehuantepec que tiene unas paletas de distintos sabores de primera, eso. Y luego Juchitán, si, si alguien tiene la desdicha de tener que casarse, que vaya a Juchitán, allí es, un, es pintoresca la, la ceremonia del, del casamiento. ¿Por qué tú? Porque eh, eh, los novios bailan, el, el novio en determinado momento tiene que beber un trago con cada uno que le apronta una botella, a pico de botella. Al rato ya está medio borrachito. Y la novia hace lo propio con, la, con las mujeres y vi yo que la novia se colgó de la enramada, porque siempre se hace una enramada, se colgó del techo de la enramada y pues era un espectáculo que... <risa> que eh, yo, yo, yo allí viendo, porque soy muy observador. Visto desde <risa> abajo era sí, interesante. Sí, es lo que estoy, pero me decían, mira, así te va a suceder a ti ahora que te cases. Ah. Pero una especie de chicoche barato fue el que amenizó la fiesta conmigo. Y lo que me gustó fue lo siguiente que dijo el maestro de ceremonias, por tratarse de este individuo mojigato y demás chocante, no va a haber ese, esa ceremonia de darle, diner, de darle eh, el licor todo el mundo, todos los asistentes. Y entonces no hubo licor conmigo, pero sí hubo, y esto sí me gustó, que también en determinado momento dan la vuelta con alguna prendita de la señora y allí todo el mundo pone dinero para que empiecen su vida. Entonces yo estaba con no me acuerdo qué cosa de la mujer y sacamos dinerito, pero miles, no, no, cientos, miles, porque son muy generosos. Y mientras tanto la música, baratita, baratita, una especie de chicoche, porque cantaban las canciones de chicoche, y todas muy edificantes, todas muy hermosas, todas muy emparentadas con el siglo de oro español. Entonces, sí es muy hermoso Juchitán, primero eh, eh, Tehuantepec, luego Juchitán y luego Ciudad Istepec, de donde es este señor que me voy a poner de pie, José Murat con toda su gente, el hijo de Murat, ¿cómo se llama Alejandro? Se habló de todo el, todas las los bienes raíces que tienen en... ¿Qué se llama? Punta Ratón o algo así. Cabo Ratón. Mm. No sé, pero es ratón. Y, y sin embargo, llegó a ser gobernador. En Boca Ratón, en Florida. Eh, eso, Boca eh. Ratón. Bueno, eh, eh, lo único que me acuerdo era eh, el ratón. Entonces... Eh, y sin embargo, llegó a ser lo que es hoy, gobernador de Oaxaca. Así que hay que ir pues, al sureste. Ahí es donde se usa el bastonero todavía en Yo los no festejos. Yo no lo conocí. Mm. Lo que conocí, eso fue pintoresco, que allá había un priista muy rudo, el rojo altamirano. Y era el enemigo de la cosei, de los guives. El, 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 la cosella era del PRD, cuando el PRD existía. Y, y al Rojo Altamirano era del PRI cuando el PRI también existía. Y hubo un pleitazo. En fin, el Rojo Altamirano andaba en la plaza de armas, allí en el centro, alardeando. Salió una mujer, lo tomó de las greñas y lo echó de Juchitán, pero a sus puras enaguas. Una mujer valientísima. El día que yo vi el, el, la boda, hubo baile. Y yo la saqué a bailar a una mujer. 
Y empecé a decirle lo de siempre. Empieza uno a recitarle cositas y a, pro, a proponerle y prometerle cositas y demás. Y ella nada más bajaba la vista y no me contestaba. Total, la dejé en su... Y dije, eh, me dijeron, ¿sabes con quién estuviste bailando? Con la señora que aventó al rojo altamirano. Ah, ah pues ya tenía un nuevo candidato. Antes a mí no me... <risa>